ni ndoto za watu wengi hasa wa Tanzania katika mwaka huo 2018 kuhakikisha kwamba wanajiendeleza kielimu kwa wale ambao wana bachelor degree wanataka wapate masters wenye masters wanataka kupata PhD leo hii nitazungumzia ufadhili ambao umetangazwa na ubalozi wa Marekani ufadhili wa Fulbright au maarufu kama Fulbright scholarship kwa niaba ya kusoma masters na PhD nchini Marekani Udhamini huu unadhaminiwa na serikali ya Marekani kupitia ubalozi wa Marekani nchini Tanzania ndio wanaongoza taratibu zote. Karibu sana katika kipindi hiki ni mimi hapa Ernest wa IBM Scholars nikiongea toka Missouri Marekani. Ufadhili huu umetangazwa rasmi mwishoni mwa mwaka jana yani no, uh, Desemba mwaka 2017 tarehe tumeshangia 2018. Kwa hiyo unaomba ufadhili huu kwa niaba ya kuanza kusoma masters au phd mwakani yani mwaka 2019 mwezi august sasa basi nitatoa document muhimu details muhimu za ufadhili huu na kwanza nakubidi ni kushawishi wewe kwa nini uapply ufadhili huu kawaida unapotaka kuomba marekani kuna mitihani miwili uh, english proficiency test yani test of english as foreign language TOEFL exam ambao kwa Tanzania mtihani huu unafanyikia chochote wale mnyelele kule Kigamboni au vile vile unabidi ufanye mtihani mwingine kama vile matriculation na laboratory graduate record examination huo ni kwa watu ambao wanataka kusoma nani management program kwa wale wanaosoma management program watafanya GRE mtihani hii ni dola karibia mbili lakini sasa ufadhili wa Fulbright ni kwamba wakati unaomba hutakiwi sio lazima umeshafanya mitihani kwa hiyo ni kwamba Hakuna application fee. Hauhitaji kwa umefanya mitihani ya GRE au GMAT au mtihani wa Kiingereza wa TOEFL. <coughs> Excuse me. Kwa hiyo unachotakuwa kufanya ni kwamba una apply. Kama ukishinda interview, ukawa shortlisted for the interview na ukafanya interview vizuri, basi ubalozi wa Marekani utakulipia wewe kwenda kufanya mitihani hii. Kwa hiyo advantage kubwa ya kwanza huhitaji kwa umeshafanya mitihani na wala ulipia application fee kuweza kufanya mitihani kwenda kuweza kuomba udhamini huu. Hiyo ni kwa nini uapply. Kitu cha pili ni kwamba advantage ya pili ya kuomba una ni program hii una compete na Watanzania wenzako tu. Kwa sababu Fulbright kila nchi ipo lakini hii kwa Watanzania manake mna compete among Tanzanians. Kwa hiyo ni kwamba wote mmesoma shule za kawaida kama ni Saint Kayumba au ni hizi international school wote mmesoma mazingira yale yale. Mmesoma UD, mmesoma UDOM, mmesoma sio vyo gani? Mmesoma mzumbe, mmesoma vyo vya kufanana wote. Tofauti na kwamba ukiomba mfano University of San Diego, ukiomba John Hopkins au ukiomba chuo fulani ni kwamba you are competing na watu wengi duniani kote. Kwa hiyo huwezi kujua mtu ana background gani zaidi lakini ana compete na watu kutoka the same country maana mnakuwa na style sawa kwamba Tanzania wengi asilimia kubwa mpaka nafikisha miaka 20 hana working experience ya kutosha tofauti na nchi nyinginezo kwa sababu mfumo wa shule ya elimu yetu jinsi ulivyo Sasa <coughs> udhamini huu unapatikana kupitia website ya au tovuti ya ubalozi wa Marekani hapa nimeifungua lakini kwa sababu najua iko mbali huwezi kuona. Kwa hiyo kwenye video hii ukisoma maelezo hapa nimeweka link ya scholarship hii hapa. Ina maelezo yote na, na link yake. Kwa hiyo katika website ya ubalozi wa Marekani tarehe ya ku apply deadline ni tarehe moja mwezi wa nne April 1st 2018 ndio deadline. Kwa hiyo una muda wa kutosha miezi minne ya kuandaa application ila haina maana kwamba usubiri mpaka mwezi wa nne you never know what will happen ni vizuri ufanye hii application tena mwezi mmoja miezi miwili ukamilishe ukisoma hii application masharti yake ni kwamba hii application wanakwambia kabisa kwamba they give much priority kwa watu wanaofanya masters than phd japo kwa ni program ya masters na phd ni kwa nini ni kwa sababu ufadhili huwa unani wa fulbright ambapo ni Fulbright Junior Staff Development JSD unatolewa kwa muda wa miaka miwili lakini PhD ya Marekani ni zaidi ya miaka miwili inaenda mpaka miaka mitatu minne sasa basi wenyewe nakufadhili kwa muda wa miaka miwili ya kwanza baada ya miaka miwili ile ya kwanza kama we umeenda kufanya PhD itakuwa ni jukumu lako kutafuta extra funding kumalizia masomo yako sio kitu kigumu sana kwa sababu vyo vingi utakavyokwenda Marekani wana system inaitwa assistantship program kama vile kwa Tanzania tunaita MTA teaching assistants au tunaita maseminar leaders kwamba una assist department work or teaching kazi mbalimbali za department then unapewa 
tuition fees na unapewa na living expenses katika mazingira na mlele pale. Na wafamu watu wengi sana ambao wamefanikiwa kumaliza PhD zao kwa system hii. Mmoja hapo nafikia yangu ndugu uh, Junon Martin ambaye amemaliza PhD yake mwaka jana huko uh, Illinois na ndugu yangu mwingine rafiki yangu mwingine uh, Dustin ambaye sasa hivi na yeye anamalizia PhD yake huko uh, katika New Jersey lakini na ni vile vile ni kwamba wanafanya katumia system hii hii kwa hiyo hicho ni kitu kingine <coughs> ukiondoka hapo sifa ni zipi za hii hapa ni kwamba lazima mtanzania haijalishi umri wako kwa hiyo hii ni tofauti kichemele kitu cha pili ni kwamba wewe una bachelor degree kwa kama unaomba masters kama unaomba PhD basi una masters tayari Obviously matokeo ya mazuri haja specify GPA gani. Kwa hiyo usianze kuofia lazima una GPA ya 4 point ngapi? Hata kwa 3.5, 3.2 just omba uwezi jua. Lakini sharti la hii hapa ni kwamba wanatoka kipaumbele kwa watu ambao wamekuwa affiliated na vyo vikuu ili watakavorudi wafundishe vyo. Sasa aidha ni kwamba uwe sasa hivi wewe ni assistant lecturer au tutorial assistant chuo kikuu au ni kwamba utakavu hata kama hujawa affiliated utakavorudi u promise utakuja kufundisha katika higher learning institutions maana yake ni nini maana yake ni kwamba upate endorsement from the university kwamba ma professor wanaokuandikia recommendation waandike kuonesha your interest in teaching research consultancy vitu kama vile na pale na ni kwamba will be will be contribution utakavorudi hapo na naweza nikasoma haraka haraka tu hapa amesema kwamba kwamba applicants must be affiliated with or committed to working at academic institution na hizo academic institution must be either the public or private institutions in Tanzania upon return and they should have an endorsement of their in home institution lakini kitu kingine ni kwamba ukisoma hapa wanakwambia upon return ufanye nini ufundishe kwa hiyo statement of purpose yako lazima ionyeshe utakavorudi Tanzania utakuja kufanya nini Usiandike kwamba mimi lengo kubwa ndio Marekani dream yangu ndio kuishi Marekani au ndio Marekani kirudi hapa na ndio niwe mvuvi no kitu cha mlele pale lakini advantage ya hii program nyingine ni kwamba oh, you can apply any degree program yani kwamba iwe ni iwe ni fishing iwe ni law iwe ni nini kwa kwamba wanakupa wana option ku apply course yote ile pale tofauti na program nyinginezo ambazo zinakuwa specific zimekuwa na kwambia ukasome kitu gani na kitu kingine nakwambia hapo kwa applicants should have a high motivation and a serious commitment of completing the program as a schedule and returning home. Na sio just returning home, returning home kuja kufanya nini? Kwa hiyo statement of purpose inabidi uwe na mlele pale. Kitu kingine unachokiangalia hapa ni kwamba anakuambia kwamba lazima applicant awe na higher sufficient high level sufficient ni sufficient ya English language ili kuweza kukompiti studies. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ni nini? Katika mara ya kwanza sababu hujafanya ile English test ambayo ni TOEFL, wataangalia statement of purpose yako, wataangalia sample writing, wataangalia resume yako ulivyoandika. Resume katika naweka pa linki nyingine nimetoa maelezo mazuri sana kwamba makosa gani mtu anayafanya. Jisigeno za kaka resume ambayo ni most compelling na competitive in the scholarship especially in America. Kwa sababu wa Tanzania wengi au watu wengi wa bara la Afrika bado wana changamoto kubwa katika kuandika resume ambazo ni very competitive bado watu wanaandika makabila bado watu wanaandika religion bado mtu anaandika date of birth bado mtu anaanza kuandika sijui yuko ni married au single mtu anaandika kwamba elimu ya shule ya msingi kwamba mimi nimesoma shule ya msingi fulani nimesema olevo wapi nimesoma elevo wapi wakati huyo mtu tayari ana masters anaomba phd hivyo vitu viusiki unaona kwa kuna vitu kama makosa na mlele pale imeelezea how can you write a very com competitive resume katika special kama unavomba katika scholarship ya Marekani kwa hivyo ni vigezo vya kuviangalia vya haraka haraka kitu kingine cha muhimu sana hapa cha kukiangalia ni kuhakikisha kwamba uh, kuna kuna hapa pembeni upende wa kulia kuna instructions za ku apply ko download hizo instruction na kuweza kufanya application afanyikia online lakini recommendation letters zinaweza kufanyika online au kwa print out form mtu akakujazia soma apply hakikisha kwamba unafuata instruction zote tumia mwezi mmoja au miezi miwili hakikisha unafanya kila kitu statement of purpose sijui s sijui nini andika vizuri usikose kose usi type kupitia moja kwa moja kwenye system ni vizuri utype kutumia microsoft word ili kukosea spelling uweze kuweza kujitukuangalia tafuta watu wengine external people waweze kusoma kazi yako kabla uje submit kwa sababu ukisha submit imetoka usifanye makosa madogo madogo ushauri wangu hakikisha una apply haraka sana chukua muda kuisoma hiyo application yako fanya marekebisho tunayotakiwa kuyafanya 
Napenda kukutakia mafanikio mema katika kuomba hii program. Kikubwa zaidi, share hii information na marafiki zako. Share information hata kama uitaji, mtumia rafiki yako mwingine. Tuma kwenye WhatsApp, tuma kupote pale. Lakini kubwa zaidi na kuomba subscribe kwenye YouTube channel yangu kwa sababu kwa subscribe kwenye YouTube channel yangu utakuona pata hizi information direct na pozi posti. Kwa sababu lengo langu la mwaka fumbili na kumina anane ni kuposti videos zaidi ya miambili ya msini ambazo ya zumzia masuala ya elimu, masuala kupublish vitabu, kuandika vitabu na mambo mingine ya muhimu kama vile kupungua uzito katika masuala mingine ya kijamii kama vile kama wazazi, parenting na maisha ya mazima ya ugaibuni. Na kutakia mafanikio mema. Mungu wezo kubaliki, all the best in the Fulbright application, and welcome to the United States of America. Nimimi yapa, Ernest Makulilo, Makulilo out.